大人，小的有地契为证。小人也有地契为证，请大人明鉴。你也看看，看看。大人啊，这两家的土地紧挨着，嗯，这地契上写的明明白白，以树影为界，应该没有什么争议呀、啊。哦，嗨，你问问俺了，问他们，问他们呀、啊，你这是大人。你们两家土地中间那棵树还在吗？在。既然树在，就以树影为界就是，还有什么可争议的呀？是吗？还有什么争议吗？回大人话，这份地契是我们两家的前辈立下的，当时立据时正是正月，大冬天，当然应该以冬天的树影为界。但这些年，于正一直以夏天的树影为界，占据了我家一大溜的土地。大人，请您断于正以冬天的树影为界，把多占的土地退还给小明。大人呐、啊。这地契虽然是冬天草拟的，但到双方正式画押认可时，已经是夏天了。以后又一直按夏天的树影为界。周文的父亲在世时也未提出任何异议，这就证明应该按夏天的树影为界才是啊。大人，理由问明白了。什么什么叫明白了？俺怎么听得一头雾水啊？这夏天的树影子和冬天的树影子都是树影子，有什么不同？大人，夏天的日头偏北，冬天的日头偏南。既然日头有了偏差，那树影子也就发生了倾斜。倾斜，偏了，哈哈哈，偏了多少？大概有好几尺吧。啊！俺就哦，我敏，几尺地也就仨瓜俩枣，这点小事也敢跑来，麻烦大老爷。哎，大人，不是这样吧？嗯，那什么样啊？老爷，树影子虽然只差几尺，可是顺着影子延伸出去，那是好大的一块地呀、啊。你就直说吧，这案子。俺咋断啊？不不，大人，您是知县，只有您才能够断案呐、啊，小的不敢插嘴。啊，师长，你呀、啊，赶紧去俺家，你问俺妹夫东方朔，这案子咋断？赶紧回来告诉我。今天没有日头，他照不出树影，这这这，你让老爷怎么断这案子？老爷，夏天的时候，一直往这边照过去。那冬天呢？冬天是一直往这边照过去的。哦。你看，就他们这么一比划，俺就明白了。这个，啊，还是以树影为界吧。啊，大人呐，这太阳是要走路的，冬天和夏天它是不一样的呀。太阳走到哪儿，那天的地界就在哪儿。哎，大人，那我春天播种呢？春天的树影走在哪儿，你就在哪儿下手了。大人，那秋天我收获呢？秋天树影在哪儿，你就从哪儿收啊！这你断的这什么案子你？你他娘的真是个糊涂官儿！啊！
怎么了？如坐针毡的，学个琴就那么难啊？老爷夫人，小公子的胃口真好，我的奶都不够吃了。你去跟管家说一声，让他再请个奶娘来吧。哎。你说的东方朔，儿子都还给我们了，他那儿怎么就一点动静都没有啊？那是秋姑不行。怎么会是秋姑不行呢？秋姑不行，刘南公主也不行吗？我看啊，是东方朔的问题。这东方朔他怎么会有问题呢？嗯，估计啊是太聪明了，那些精气啊都吸到脑子去了，哪还生得出孩子？再说谁生不出孩子呢？东方兄大驾光临，怎么也没见通报？二位说谁呢？谁生不出孩子来？我们在说景奎的一个弟子，可没敢说您。<笑>是是是，坐吧。哎，谢谢。你们二位挺有闲情雅致的，竟躲在家里头下起棋来了。景奎啊，早就坐不住了，这不又开始说挂印辞官的事儿呢。可这官要是真的在此了，皇上。可也真的要杀头了！哎，老虎关在笼子里是不会变成猫的，就像我东方朔，历经磨难，九死一生，可到头来，不还是一个东方朔吗？说得对呀、啊，这叫做江山易改，秉性难移。哎，你说现在这个捐官的，把各个地方都搞成什么样子了？山西一位捐官，上任第一天就强抢民女。把一个不愿意跟他的姑娘硬拖进了洞房，南阳一位买来的县令公报私仇，把原来的仇家和七八个老小通通关进了大牢，罢了人家的田产妻女。至于那家捐派税、强征暴敛的事情，就更是层出不穷，满地皆是了。哎，人家出了钱，捐了官，当然要尽快的捞回本了，还要再大赚一笔红利呢。我在各地的弟子天天都传信来说，要我管管这些事情，可是我就只能待在朝廷里当这种木鱼一样的老爷。大侠，嫂夫人，我今天不请而至，就是来请你大侠出手的呀。夫人的房中，一定有不少宫里赏赐的好东西吧？现在还不清楚，都丢了些什么。家人正在清点。嗯，王大人，在你的诗单上，最好把太后和皇上赏赐的东西都写上。这有什么说道吗？这才能引起太后和皇上的加倍重视啊！重视要怎样？赶到太尉府行窃的，一定是本是老道的江洋大盗，想再追回来，难了。所以呀、啊，您一定要让皇上亲自下旨，命令长安县令限期破案。长安县令，就是东方朔那个大舅子当官的地方啊。对呀、啊，何方贼子如此大胆，专投朕和皇太后的赏赐之物？是啊。皇上，您一定责成长安县限期破案，否则日子一长，就追查不到了。传旨，限长安县三日之内破案，不然拿他们试问。三天，三天破案，这没头没脑的事儿，让俺从哪儿破案呀？东方说。这次无论如何你要救救秋虎，不管怎么说，他还是你大哥嘛。没办法，我救不了，这案只能靠他自己去破，才能保住他脖子上那个吃饭的家伙。就凭我哥那份猪脑子，你就帮他一下？我怎么帮啊？我现在不过是一个没蛋没急的站岗士兵。东方朔，帮不帮？帮不帮啊你？哎呀，老婆大人，不是我不帮。
，我要是真帮了他，那个王怀恶一定会到皇上那儿去告我的状，说我东方朔做官的心不死，而且还在暗中操纵一个县令。那皇上知道了，还不得把我的脑袋给剁下去啊？哦，那你就可以眼睁睁的看着皇上砍了俺是吧？那我怎么办？俺不干了。俺不做这官还不行吗？住手！哟，你当这住客栈呢？向来就来，想走就走的。哥，我还告诉你一句话，叫做“官身不自由，自由不做官”。你现在既然已经坐在这官位上了，就不是什么想做就做，想不干就不干。哎，就像你刚才这样，这是官帽啊，随便这么一甩。皇上知道了，就为这事儿也得把你的脑袋给剁下来。天，天爷，这个咋好？这个咋好？东方朔，求后辛辛苦苦把你们拉扯大，你可不能见死不救啊！嫂子，这是两回事儿，不是我见死不救，是我实在没有办法救呀！哎呦，我的天儿啊！可了不得了，这黄庄子！哎，回杨秋生啊！他不替你查，你不会自己查？我不能恨你！啊，不是查不来吗？俺要是会查，那还怕过这关啊？那你就叫你手下的衙役去查呀！哎呀，把他们都派出去！那你待在家里干什么呀？你应该坐到衙门里。一旦有了线索，到人家找你找不着怎么办？兄弟，那他们就是找到俺了，俺该怎么办？有了线索之后，啊，你就开始分析。分析，兄弟，俺分不来戏呀。没关系，哥，只要有了线索，我可以在后面帮你分析。这还差不多，哥，你还不快去衙门呢？哎啊，快去啊！等等会，兄弟，师长，只要俺回去之后一有线索，俺就一股脑的全给你搂回来。兄弟，你就给哥哥好好分一下那个戏啊！哥，你就放心吧，啊，哎，去吧。妈，官帽。你说，你说俺怎么就这么倒霉？人家戴这个帽帽吧，一辈子都没事儿，还赚了个锅满瓢满。你说俺一戴上，就出这么大乱子。哎呀，都什么时候了，你还在这唧唧歪歪的？快走，走走走走走。刚才跟你说的你都听懂了吧？啊。啊没找到，没找着，你回来干什么呀？小子已经跑了两天多了，一点线索都没有。还剩最后一天，最后一天。你天爷，你救救我，你救救俺呐！老爷，你找着了？没有。没找着，没找着，你他娘的！回来干什么你们？啊！滚！再找不着，俺先砍了你们！砍了你们！就是没找着，你今天就是逼死俺，俺也没找着。邱大人，别着急嘛，到了明天早晨才整三天，慢慢找，慢慢找嘛。都给我听着，这个府上的人都出去差事了，只留下邱大人一个人。
你们要好好保护邱大人的安全，不得有半点闪失。诺。他们就这么看拉倒的？俺要逃走，和俺往哪儿逃？对呀，回山东老家，就是他们来抓俺，俺往这老林子里一钻。到时候，你们连个人毛都捞不着。邱大人，你这是上哪儿去啊？给我拿下！放了！等等！放了！别走远远的！放了！好，好，我哭丧了你啊！啊！大家听见没有？安住！万万人最后一次好了，马上被你们看着了，安静啊！英飞啊，你在家闭门思过一个月，都思出了什么收获呀？李皇上，臣这一个月最大的收获，就是多长了三斤咸肉。你在家就除了吃，吃了睡，一点都没反省。臣在家每日三省吾身，都省出了些什么呀？臣一直在想，以后如何能做到忠言不逆耳，良药不苦口。这倒是个好念头。这是谁在哭啊？谁这么大胆子，敢在宫内喧哗？好像是个男人的哭声。秋虎，你要是再哭，本官找人把舌头给你割下来。哈哈，张大人，怎么回事？哈哈哈！微臣叩见皇上。来了，看到，这不是东方朔的七舅吗？回皇上，秋虎畏罪潜逃，臣将他捉拿回来，请皇上发落。放肆秋虎，大字不识一箩筐，居然也当了长安县令
，这岂不是夸天下之大吉？现在只要是有钱，不管是谁都能捐个官的。可他们向朕保证过，官有钱不行，还要筛选，还要考察。据臣所知，这些官事先都被考察过。考察过，那怎么像秋胡这样的蠢人也给混了进来？回皇上，他们考察的不是人，是钱。谁的红包封得大，谁就出类拔萃。张唐，是这么回事吗？回皇上，臣听说，比秋胡还不如的官，多的是。真是岂有此理！皇上，秋胡该如何处置？什么如何处置？啊？皇上限他三天破案，期限已到。这种草包，别说三日，就是三年他也破不了案。皇上，秋胡办案不利，理当治罪。那还用说？是斩是关？关他何用？杀他又何用？送回去，交给秋姑打他的板子。皇上，臣这几天查阅的一百五十多件奏章中，除了少数的几件之外，绝大部分都是参奏捐官的。皇上，云飞大人言过其实了吧？不要因为出了一个秋胡，就否定所有的捐官吧？呃，是啊，是啊，明妃大人，这叫不叫做一叶障目，不见泰山呢、啊嗯？皇上。臣也有十几份奏章，都是捐官胡作非为、逼反饥民的事儿。这当中有三名县令、一名州官已被打死，十二处的县府捐官都被百姓赶跑。这等聚众造反之事已犯大逆，绝不能姑息养奸。皇上圣明。皇上，据臣所知，一些藩王在这个时候却大量开仓赈粮，各地饥民纷纷依附。如果此时再不安抚，恐怕不到数月，这些藩王的势力又会超过原先的金楚王了，请皇上三思。诸位爱卿，有什么好主意，快快给朕提出来。都聋了还是哑了？啊！朕需要你们替朕分忧的时候。竟然没有一个人站出来替朕献上计策。董方说。董方说。董方说。朕在问你话呢。皇上，不是您自己说的吗？说只要臣一开口，就要打臣一百鞭子，臣承受不了呀！朕叫你说，你就必须得说。在装疯卖傻，朕马上赏你一百鞭子。皇上，你要臣说什么呀？臣让你想出对策。皇上，这件事儿，您不应该问臣呐。朕就是要问你，起来说。谢皇上。那就请皇上容臣禀告，这捐官主意是乾坤子和王怀鄂出的，而且是他俩一手经办的，他们肯定已经想到如何收场，所以这件事儿，皇上您还是应该去问他们俩。皇上，皇上，此事确实是臣想出来的，臣的本意是替朝廷募捐军饷。没想到好心办了坏事，现在，臣斗胆恳请皇上下旨废除捐官法，裁掉所有捐官，然后由朝廷派德才兼备的好官去安抚百姓。皇上，皇上，臣赞同乾坤大人的意见，废除捐官法。一个法就这么容易给废掉了吗？嘴巴一张皮，说话不费力呀、啊。人家捐了那么多的金银财物。怎么办？就这么轻而易举给废掉了？财物当然不还了，喊什么喊？
。那，那我大舅子呢？我大舅子还有一百两金子呢。别提你那大舅子，真一听见他的名字就生气。皇上，那么多的钱物都不退，那是会失信于民的。有多少人捐官呢？要是这些人都合伙起来闹事，那第二次混乱随时都会发生的。所以，朕才让你想出对策。皇上，臣没有对策。皇上，东方朔这是跟您讨价还价。皇上，您别再信他的了。皇上，您下一道圣旨，让他站到大殿外的太阳底下，一动不许动，不许吃喝拉撒。臣敢保证，用不了几个时辰，好主意他一定能想出来。乾坤子，你这个人怎么这么坏呀、啊？好，准奏。谢皇上，谢皇上。臣在，就按乾坤子说的，把东方朔压到太阳底下，让刀斧手好好看着，直到想出主意来。臣遵旨。散朝。散朝。五皇。皇上，皇上，臣有主意了。哼，你也是啊，敬酒不吃吃罚酒，非要等朕动了怒，你这才懂点循规蹈矩。皇上息怒，这狗急了不是，还跳墙了。哼，更何况是皇上逼臣，倒别说。把臣这么一逼，还真把臣那主意给逼出来了。朕不听你油嘴滑舌，说，皇上，臣以为您这个时候下旨退钱，朝廷肯定是要吃亏的，因为有相当一部分钱并没有入进国库。嗯，哪有把国库里的钱退出去的道理？皇上傻呀？嗯，大胆，你怎么敢说皇上傻呢？皇上，他骂您傻，哎。我没有说，是你说的。你刚说完的，皇上您都听见了吧？我不是那个意思。再在这儿胡闹，朕一人赏你们一百鞭子。你继续说，皇上，臣倒是有个想法，能不能保留这些捐官人的官，但是不能授予他们实职实权？可是，不让他们坐到衙门的位子上去。怎么算是捐官有效呢？啊，皇上是这样，这些捐官的人以前是干什么的，还让他们干什么去？可以依照官级，让他们享受相应的社会待遇。那这待遇又是如何体现呢？比方说，有人捐了一个八百担，他虽然没有这八百担的实职实权，但是他可以享受这八百担相应的待遇，做个什么？四台大轿，在拜名帖上，除了写上自己的名字，边上可以让他用小字注明他是几级几级的官员，甚至这些人死了，也可以允许他们把他们当年所捐的这个官职给刻在墓碑上。嗯，不错，这图不到实惠，图个虚名也好。这世上，还真是没有不图虚名的人。<笑>皇上英明，还有，这个级别低的见着级别高的，必须得主动下马落轿问安。哪怕你是一个绸缎庄的老板，可你只捐了个两百担，这边这位是个卖烧饼的师傅，可人家捐了个五百担，那没办法。这个绸缎庄的老板见到这位卖烧饼的师傅，他也得主动下马问安。<笑>好好好。好你个东方朔啊，嗯，这总而言之呢，就是让他们真切感觉到，这有官衔和没官衔不一样，这官衔高和官衔低又不一样。对对对，这样人心也就安顺了，国库的钱也就不退了。好，还有没有？呃，何谓还有没有，皇上？替朝廷敛财的办法呀！哦，臣没有办法了。
？朕没有，还是假没有？皇上，您就是把臣打死，臣也没有了。真邪了门了，这么复杂的难题，居然都让他解决了。这东方朔这不是人，是妖怪。我倒一点都不奇怪，东方朔鬼点子多，这一点我是充分了解的。哼，要论耍心计，乾坤大人根本不是东方朔的对手。王大人不要急嘛，复仇不共戴天，此仇不报，我都没脸在朝中做官了。王大人，一次不成，我们就来十次；十次不成，我们就来一百次。那东方朔虽鬼，但他是在明处，咱们是在暗处。咱们哪怕九十九次都失败了，只有一次成功了，就可置他于死地。问题是，我们打蛇，千万不能让蛇咬了才是。老爷，公主来了。公主啊，是姐姐同意的。有什么话你就快说，我那还一堆衣服要洗呢。洗衣服着什么急呀、啊？公主，坐。有一件事，麻烦公主带着剑儿，帮我到河南走一趟。去河南干什么？是去河南商县，帮我找一个人。什么人啊？一个叫桑红阳的少年郎。桑红阳，是干什么的？是一位很有经商头脑、很会算账的年轻人。哦，我知道了。老爷是不是想辞官做生意，然后请他来做管账先生？不不不，不是我，我就是要请这位年轻人为皇上做管账先生，做朝廷里的财政大总管。既是为皇上着想，那么多大臣不去，却派我去。公主，皇上不知道。你是想给皇上一个意外惊喜？就算是吧。啊，这里有一百一十两金子，你们拿出十两金子做往返的路费，剩下来的一百两金子一定要送给那个年轻人桑弘扬的手里，做他的安家费。二位，无论如何都要帮我把这个年轻人请到长安来。这么多金子。你哪儿来的？你就甭问那么多了。是从姐姐房里偷来的吧？你怎么能这样呢？刚被革了职，俸禄大减，还不知道以后会怎么样。这一大家子人，都靠这点金子过活了。就是就是，皇上都把你的乌纱帽给摘了，你还贴钱贴米的给他办事。好了好了，我说你们二位就少说两句无用之言，趁姐姐还不知道。你们赶紧动身吧！姐姐迟早会发现金子不见了，到时候你怎么办？打我一顿，骂我两句，拧拧我的耳朵，还能怎么样？一百两金子，你说拿就拿，你说拿就拿你，你全家人吃什么？吃什么呀？我看过了，家里的油盐柴米还够一巡呢。十多天以后，全家都不吃饭了。不过日子了，这也不是偷的，是借。不出一个月，我连本带利都还给你。一百两金子，你说拿就拿，说还就还啊！你是谁呀、啊？啊？你不过是一个狗屁不如的知己郎。就你那点俸禄，塞你一个人的牙缝都不够。老婆大人，我会有办法的。我是东方朔，你是东方朔，可你也不过是皇帝面前的一条狗。对，姐姐说的对啊，我是一条狗，而且还是一条心甘情愿的狗，姐姐。你要是真有气啊，就用这个狠狠的抽我一顿。反正我这条狗啊，只有姐姐和皇上可以随便打。东方叔。
，知道朕叫你来干什么吗？不知道。不知道，不知道。那你知道什么？说。臣只知道，把那些作奸犯科的不法之徒替皇上抓起来、关起来、吊起来。可朕不需要你抓人关人，朕现在需要你们这些臣子替朕想办法弄钱。你说你的脑袋瓜子为什么就不能聪明一点啊，你哪怕有东方朔一半的机灵，朕也不至于急成这样。启禀皇上，乾坤大人来了。臣见过皇上。免了，谢皇上。微臣告退。千棍子，臣在。这次这个捐官法半途而废，朝廷岁入还是紧缺。朕招你来就是想问问你，你有没有什么法子，为朕另辟一条财路？来。好，你说做盐生意的商贾。肥的，竟富可敌国。那你呢？你刚才说做铁的生意，怎么能将衣赚食呢？张大人，这事儿是这样的。不急，不急啊！来，倒上。哎呀，东方说。你可不是不止一次的跟我夸着海口，说筹备打仗的这点钱粮，那对你来说是小菜儿一碟啊，啊？你这个人怎么无中生有啊？哎，我什么时候说过这话？我在哪儿说过这样的话？你看你这记，皇上，臣任何主意都没有。皇上，东方朔是对您把他贬为直戟郎，心怀不满。您如果让他官复原职。臣敢保证，好主意他立马就能想出来。那好，东方朔，臣在。只要你想的主意能为朕消灭匈奴，弄来钱粮，朕马上让你官复原职。谢恩呐，谢恩呐，皇上，您大德如天。不过臣，臣在其他方面还是有些自信，能够帮着皇上分分忧、解解难。可是在这谋财害命方面，臣。要比乾坤大人差出一大截儿，这方面的主意，乾坤大人的肚子里有的是。东方朔，你太不仗义了！我求皇上给你官复原职，你居然还能这样！但是我不会计较你血口喷人。皇上，臣有主意，能让东方朔开口。那快快讲来。诺。皇上。您赏东方朔半桶凉水，让他喝了，站到那儿一动不能动。他要是胆敢撒出一滴尿来，您就淹了他。我臣敢保证，他肚里的好主意很快就会想出来的。<笑>好，好，好。哎呀，乾坤子啊，你这一招可真是够狠的。不过一般来说。也只有最知根知底的好友之间，这一针扎下去，才是最能见血的。好，准奏、啊。谢皇上。皇上，皇上，您这是要了臣的命呀？那你是觉得冤枉了？也是啊，你和乾坤子既是同乡，又是好友，自然也就应该有福同享，有难同当。那这样吧，朕决定。让乾坤子也喝半桶凉水，陪你站着。在好主意想出来之前，谁要是敢尿一滴尿，朕就把他阉做太监。皇上，皇上，好主意都在东方朔的肚子里，您怎么让臣喝凉水呀？那当然，是你担保他能够想出好主意。如果想不出，你这保人当然也有连坐之罪啊。哎呦，皇上，就这样了。张涛啊，臣在，你就来当这个
执行官吧。